ഓ മേഖലയിൽ ഒരാൾ തന്റെ സത്യം ചെയ്യൽ കൊണ്ടൊരാളുടെ ഒരവകാശം മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന് നരകം ഉറപ്പ് നൽകിയതാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം അവന് നിഷിദ്ധമാക്കിയതാണ് സുഹാബികൾ ചോദിച്ചു അതൊരു ചെറിയ സംഗതിയാണെങ്കിലോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ അവകാശം അതൊരു അറാക്കിന്റെ കഷ്ണമാണെങ്കിൽ അതുപോലും മറ്റൊരാളുടെ ഇത് നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒരാൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അയാൾക്കേ കിട്ടാവൂ നമ്മളുടെ സ്വന്തമായതിന്റെ പേരിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ സ്വന്തമായതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുകയോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഏറ്റവും വലിയ കഠിനമാണത് തെറ്റാണ് ഞാനൊരു കഥ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുബിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്ബൈത്തുൽമുഖദ്ദസിന്റെ താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഈലിയായിലേക്ക് ഫലസ്തീനിലേക്ക് ഫലസ്തീൻ അന്ന് ക്രൈസ്തവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അബൂ ഉബൈദ് റതി അള്ളാഹുവന്നു ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാതെ ഫലസ്തീൻ കീഴടക്കി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് കീഴടക്കി ഴക്കിയപ്പോൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ സാരഥികളായിരുന്ന ഈ ഭരണാധികാരികൾ അബൂ ബൈദയോട് പറയുകയാണ് അബൂ ബൈദ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാതെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ സാരഥ്യം തരാം പകരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അമീറുൽ മുഖ്മിനായ ഉമർ നേരിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് താക്കോല് വാങ്ങണം അബൂ ബൈദ കത്തെഴുതി ഉമർ വരാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നറിയോ പോകുന്നത് ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് തന്റെ കൂടെ ഭൃത്യനുമുണ്ട് അവര് പോകുമ്പോ രണ്ട് ഒട്ടകമില്ല ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് അവര് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചു ദൂരം ഉമർ മുന്നിൽ നടക്കും ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൃത്യൻ മുന്നിൽ നടക്കും അങ്ങനെ ഊഴം വെച്ച് ഊഴം വെച്ച് ഊഴം വെച്ചവർ പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നടന്ന് നടന്ന് കാലിൽ ധരിച്ചിരുന്ന ഹുഫ പൊട്ടിപ്പോയി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞു പോയി ഇലിയായിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അബൂ ഉബൈദ് റലി അള്ളാഹു എന്നെ ഓടി വരികയാ അബൂ ഉബൈദ് ചില്ലറക്കാരനല്ല സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് അബൂ ഉബൈദ് റലി അള്ളാഹു എന്നെ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുഴാനൊക്കെ ചെയ്ത് പറയുന്നു അമീറുൽ മുഹ്മിനി നിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പൊന്ന് മാറ്റുവോ അമീറുൽ മുഹ്മിനി നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമൊന്ന് മാറ്റുവോ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമൊന്ന് മാറ്റുമോ ആളുകൾ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാ ആളുകൾ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആ വൃത്തിനെ ഇറക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളയാളാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുമുറിൽ ഫാറൂഖ് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് എന്താണ് അബൂൾ ബെയ്ത താങ്കളി പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ വലിയ ആളുകളല്ലോ നമ്മൾ നിന്യരായ ആളുകളായിരുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രതാപശാലികളാക്കിയത് നമ്മുടെ അധികാരം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ വസ്ത്രം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ വാഹനം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മേന്മ കൊണ്ടല്ല ബിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം കൊണ്ടാണ് ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണേ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ചിന്തിക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ അവരുടെ കാറിനെ കുറിച്ച് വാള് പറയാറുണ്ടോ നമ്മൾ അവർ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് വാള് പറയാറുണ്ടോ നമ്മൾ അവരുടെ പ്രഭാഷണ വൈഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബൈൽ ഉസ്താദിന്റെ കബറിടത്തിൽ ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്തു ആ മനുഷ്യന്റെ വസ്ത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖഭാവം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ
സമസ്ത എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായിട്ടിരുന്ന ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മുഴുവൻ നേതാവായി അധ്യക്ഷനായ മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടുടനെയുള്ള സ്ഥാനത്തിരുന്ന മഹാനായ ആ വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദുണ്ടല്ലോ സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങളുണ്ടല്ലോ സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ആലിമീങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ നമുക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് നമ്മളാരും വലിയ ആളുകളാകുന്നത് നമ്മുടെ വസ്ത്രം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ പ്രതാപം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ പ്രതാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ദീന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ദീന് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു തമ്പുരാന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രതാപമാക്കിയതല്ലാത്ത ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മറ്റു വല്ലതും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതാപം തേടുന്നത് എങ്കിൽ അതല്ല അള്ളാഹു നമ്മെ നിന്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാട്ടെ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ അതിന് തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ റഹ്മാനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഴിമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ മേന്മ കൊണ്ട് ആളുകളായാൽ അയാൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രമുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അയാളുടെ ആകാരം എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ വാഹനം എന്നതാണ് അയാൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതാപം തേടിയാൽ നമ്മളെ അള്ളാഹു നിന്ദിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് അവറുകളെ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തിയത് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉന്നതരായ ആളുകൾ പോലും ആ വഫാത്ത് കേട്ടിട്ട് വന്ന് കണ്ട